ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ ഒരുപാട് പേര് ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിക്കുന്ന സംശയമാണ് ഡോക്ടറെ എൻ്റെ കുടലിനകത്ത് പഴയ മലം പഴയ വിസർജ്യം കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് മലശോധന സമയത്ത് ശരിയായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ആഴ്ചകൾ പഴകിയത് കെട്ടിക്കിടന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് വയറിനകത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേദന വരും എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറിന് കമ്പനമാണ് ഉരുണ്ട കയറ്റമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയാറുണ്ട് ഇത്തരക്കാർ പലപ്പോഴും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് സ്വയം വയറിളക്കാനുള്ള ഗുളിക ഇടയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിരുന്നാലും വീണ്ടും ഈ പഴയ മലം വയറിനകത്ത് കെട്ടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പലരെയും അലട്ടുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ മലശോധന പൂർണ്ണമായിട്ടും നടക്കാത്തതും മലം ഇങ്ങനെ കുടലിനകത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ മലശോധന നടക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ വിസർജ്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ പുറത്ത് നോർമലി പോകണം അത് എല്ലാ ദിവസവും ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നേരം പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള രീതി ആരോഗ്യമുള്ള പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഏകദേശം മുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വരെ മലം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നേരമോ രണ്ട് നേരമോ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാറുണ്ട് ഇതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള രീതി എന്നാൽ പലർക്കും മലശോധന നടക്കുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മലം പുറത്തേക്ക് പോയില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ വരിക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വയറിനകത്ത് പലപ്പോഴും എന്താ പറയുക കമ്പനം പോലെ വയറിനകത്ത് കട്ടി പോലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു പക്ഷേ മലശോധന ശരിയായിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും പണ്ടൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു വിട്ടുമാറാതെ ദഹനക്കേട് വരികയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് പഴയ മലം വയറിനകത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മുമ്പ് പറയപ്പെടുമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും കുടലിൽ മലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ഇല്ല പലപ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് വിസർജ്യത്തിൻ്റെ നേച്ചർ മലത്തിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ ലണ്ടനിലെ ബ്രിസ്റ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡോക്ടർ കെൻ ഹീറ്റൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അതായത് മലത്തിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഈ മലത്തിനെ ഏഴായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോ തരത്തിലുള്ള മലത്തിൻ്റെ ഒരു നേച്ചറിനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിസർജ്യത്തിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇത് കുടലിൽ കെട്ടിക്കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നു സമയത്ത് മലവിസർജനത്തിൽ മലം എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ വിസർജ്യത്തിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വയറിനകത്ത് പഴയ വിസർജ്യം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മലം വളരെ കട്ടിയായിട്ട് എള്ളുണ്ട പോലെ ഹാർഡായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇത് മലബന്ധമുള്ള കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനുള്ള പലർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മലം ചെറിയ ഉരുളകൾ പോലെ കട്ടിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിരുന്നു സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് മലം ഈ ചെറിയ എള്ളുണ്ട പോലെ എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരിയത് പോലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ വളരെ കട്ടിയായിട്ട് പലപ്പോഴും ഡാർക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇത് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ സൈഡ് വശങ്ങൾ പരുവരപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗം അതായത് റഫ് ായിരിക്കും ഈ പലപ്പോഴും ഈ മലം മലാശയത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത് മലാശയത്തിൽ ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഫിഷർ അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വിട്ടുമാറാതെ വന്നു എന്നും വരാം ഇത്തരത്തിൽ കടുത്ത മലം പിടുത്തമുള്ള ഈ വിസർജ്യം ഉരുളകൾ പോലെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വയറിനകത്ത് കമ്പനം പോലെയോ ഉരുണ്ട് വരുന്നത് പോലെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ വയറിനകത്ത് ഗ്യാസ് വല്ലാണ്ട് നിറയുന്ന പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടുവന്നു വരാം ഇത്തരക്കാരിൽ പലപ്പോഴും കുടലില്ലാത്ത മലം ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് വിസർജ്യം ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പലപ്പോഴും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ ഉള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കോ യുവാക്കൾക്കോ എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവന്നു വരാം ഇവർക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ഉന്മേഷമില്ലായ്മ ജോലി ചെയ്യാണ്ട കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലായ്മ സ്ഥിരമായിട്ട് കീഴ്വായു അല്ലെങ്കിൽ ഏമ്പക്കം വരുന്ന ഒരു സാധ്യത മാത്രമല്ല വായിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം വരിക വല്ലാത്ത വായുനാറ്റം പോലെ പലരും പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു എന്ന് വരാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റൂൾ ഇമ്പാക്ഷൻ അതായത് കുടലിനകത്ത് മലം അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള മലം വളരെ കാ ഹാർഡായിട്ട് പോവുക എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് ഒരു രൂപമുണ്ടാകുക സാധാരണ മലത്തിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ചെറിയ
നാലാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നീളത്തിൽ പോകുന്ന മലമാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇതാണ് സാധാരണ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു നേച്ചർ അതായത് മൂന്നാമത്തെ നേച്ചറും ഈ നാലാമത്തെ നേച്ചറുമാണ് സാധാരണ മലം നോർമൽ ആയിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരക്കാരിൽ പലപ്പോഴും ഈ പഴകിയ മലം ഈ കുടലിനകത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഇത് ഇവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മോഷൻ ദിവസം ഒരു നേരമോ രണ്ട് നേരമോ പോകും ഇവർക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല പൈൽസ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷർ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഇല്ല ഇനി അഞ്ചാമത്തെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മലം ചെറുതായിട്ട് അതായത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വീഴുക ഇതിന് ചെറിയ ഒട്ടുന്ന നേച്ചർ ഒരു പശിമ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നേച്ചർ പലപ്പോഴും ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക നിങ്ങൾ വെള്ളം ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചിരുന്നാലും സൈഡിൽ നിന്ന് ഇത് ഒഴുകി പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ നിങ്ങളുടെ മലദ്വാരത്തിന് തുറ്റും ചുറ്റുമെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കാണുക നാരുകൾ അടങ്ങിയ ആഹാരം വളരെ കുറച്ചു മാത്രം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിസർജ്യം മലമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു നേച്ചർ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരക്കാരിലും ഇവർക്ക് കുടലിനകത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഈ പൂർണ്ണമായും മലവിസർജനം നടക്കാതെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ നാരുകൾ കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണിത് ഇനി ആറാമത്തെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ മലം പോകും മലത്തിന് ഒരു പക്ഷേ സാധാരണ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞവരുള്ള ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ഇവ പീസ് പീസായിട്ട് പിരിഞ്ഞങ്ങ് പോകും ഇതോടൊപ്പം കുറച്ച് ഗ്യാസും കുറച്ച് കവവും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇത് വയറിളക്കമല്ല പക്ഷേ മലത്തിന് കട്ടിയില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സാധാരണ അമിതമായിട്ട് ടെൻഷൻ ഉള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബി എസ് ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ ഡിസോർഡർ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കോ ഇത്തരത്തിൽ മലം പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇവർക്ക് വൻകുടലിൻ്റെ മൂവ് ഒരൽപ്പം സ്പീഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മലം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും മലത്തിൽ ജലാംശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാനും ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവർക്ക് മോഷൻ പോകും ഇവർക്ക് കുടലിൽ മലം കെട്ടി നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു നേച്ചർ ഉണ്ട് അതായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൻകുടലിൽ നിന്നും മലം നേരെ താഴെ മലാശയത്തിൽ വന്ന് കളക്ട് ആകും ഇവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകണം തോന്നും ടെൻഷൻ വന്നാൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം എന്ന് തോന്നും എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ പോകണം എന്ന് തോന്നും പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഇവർക്ക് മലം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ഇത് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന മലമല്ല തുടർച്ചയായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന മലം അപ്പോൾ തന്നെ മലാശയത്തിൽ വന്ന് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഏഴാമത്തെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാട്ടറി ആയിട്ട് വെള്ളം പോലെ മലം പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇത് സാധാരണ കടുത്ത വയറിളക്കത്തിന് കാണുന്ന ഒരു നേച്ചറാണ് ഇത് ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള വയറിളക്കത്തിന് ചികിത്സ ചെയ്താൽ മാത്രം മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ് രീതിക്കാണ് മലത്തിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ കാണുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരുടെയും വിസർജ്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേച്ചർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും കാറ്റഗറിയാണ് നമുക്ക് നോർമൽ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക ആദ്യത്തെ ഒന്നും രണ്ടും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ്റെ നേച്ചറും അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തുടങ്ങിയവ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥകളും ആണ് ഇതിനെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നോർമലാക്കി കഴിഞ്ഞത് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ മൂന്നിലേക്കും നാലിലേക്കും കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് നമുക്ക് വൻകുടലിൽ പഴകിയ വിസർജ്യം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കാനും സാധിക്കും ഇവർക്ക് വിശപ്പ് നോർമലാക്കി കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നം മാറ്റുന്നതെന്ന് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നാരുകളുടെ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക പ്രോബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈര് മോരെ പോലെ നമ്മുടെ വൻകുടൽ ജീവിക്കുന്ന നല്ല ബാക്ടീരിയകളെ വളർത്തുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അനാവശ്യമായിട്ട് ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കുക ഈ ഒരു രീതി ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മലത്തിൻ്റെ നേച്ചർ നോർമലാക്കി കൊണ്ടുവരാനും മലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഒരു
ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെറുപ്പക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടും വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി കണ്ടുമ